ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഹെഡ് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുക ഹായ് ദിസ് ഇസ് രാഗേഷ് സാർ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദി ക്ലാസസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് അതായത് പോളിസി പോളിസിയുടെ കാലാവധി അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനനുസരിച്ച് തേർഡ് വൺ പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻഷുറൻസിലുണ്ടാവുന്ന ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബിസിനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പോളിസി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാലാമത് പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻഷുവേഡ് അതായത് നാലാമത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എത്ര വ്യക്തികൾ അതായത് നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ തരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നാലാമത് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത് പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമ് നമ്മൾക്ക് ക്ലൈം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡുറേഷൻ ഡുറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത് പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നാലാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻഷുർഡ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈമ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക നമ്മൾക്ക് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആകുമ്പോഴോ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് അതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടുക അതിൻ്റെ അടിയിലും പോളിസീസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഇനി ഓരോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്ന ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസീസ് ആണ് എന്താണ് ഹോൾ ലൈഫ് അതായത് നമ്മളെ ജീവിതം മൊത്തം അതായത് നമ്മൾ പോളിസി എടുക്കുന്നത് തൊട്ട് മരണം വരെ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിസി ദ അഷോർഡ് സം ഈസ് പേയബിൾ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഷുർഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പോളിസി വിൽ നോട്ട് ബി പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈസ് ലൈഫ് ടൈം അതായത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിലേക്ക് പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ക്ലൈമ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ലൈഫ് ടൈമിൽ ലഭിക്കില്ല അതാണ് ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഒരിക്കലും പോളിസി എടുത്ത ആൾക്കല്ല അവരുടെ ലീഗൽ അയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നോമിനിയായിട്ട് ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എത്ര കാലമാണെന്നുള്ളത് അത് ടേം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇത്ര സമയമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അയാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടവ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസി ഒന്നും ഇത്ര ഫേമസ് അല്ല ഇപ്പോൾ ആരും അത് ചേരുന്നതുമില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കാലാവധി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ടേം പോളിസി ഫോർ എ പീരീഡ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ത്രീ മന്ത്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് the sum assured is payable only in the event of the death of the insured the term insurance policies are cheapest policies but not quite popular inna vaaygam namukku manasilaakkan pattu valare short period aanu 3 maasam mudile 7 maasam vareyana idinde term ennalum idinde pana eppol maatrame namukku thirichu vittullu death aanu nammal ippo 3 maasam adichu 3 maasam thottu oru policy 3 maasam aanu adu 3 maasam adichu അല്ലെങ്കിൽ അത് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ അടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരെ നമ്മൾ അടച്ചു പീരീഡ് അടച്ചു പക്ഷെ മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ അടച്ച കാലാവധി തീർന്നാലും പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല പൈസ എപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഇൻഷുർഡ് ആയ വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പോളിസി വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് പോളിസിയാണ് ഈ പോളിസി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോപ്പുലർ റൈറ്റ് നോ ഇത് അത്ര ഫേമസ് അല്ല
അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ അയേഴ്സിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവർ ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പണം മുടക്കുന്ന ആൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നും കുറച്ച് പിന്നോട്ട് നിന്നു അപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എൽ ഐ സി എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻഷോർഡ് വ്യക്തിക്ക് ആ പൈസ കിട്ടും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇൻഷുർ എടുത്ത ആൾക്ക് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസിന് തുകയും പ്ലസ് ബോണസ് അടക്കം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളിസികളാണ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി ദ അഷോർഡ് എം ഇസ് സം ഈസ് പേബിൾ അഷോർഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് പേയബിൾ ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ അപ്പോൺ അറ്റൈനിങ് എ സെർട്ടൺ ഏജ് ഓർ മെച്യൂരിറ്റി നോക്കൂ അതായത് ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം തൊട്ട് ഇരുപത് വർഷമാണ് പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഇൻഷുർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അഥവാ മരിക്കാതെ ആ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് അയാൾ സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ അയാൾക്ക് ഫുൾ തുകയും ലഭിക്കും പ്ലസ് ബോണസും കിട്ടും മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോളിസികളില്ലേ നമ്മൾ എത്ര അടച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ആ ഇൻഷുർഡ് വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന തുക അയാൾ മരിക്കണം അപ്പം അയാൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയിൽ മരണം സംഭവിച്ചാലും കിട്ടും മരണം സംഭവിക്കാതെ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് തുകയും പ്ലസ് ബോണസും കിട്ടും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പോളിസികൾ നോക്കുക ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസീസ് ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസീസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അല്ല ഇതിൽ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി തന്നെ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡുറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഡുറേഷൽ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ഇനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പ്യുവർ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് എന്താണ് പ്യുവർ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി സം അഷോർഡ് ഈസ് പേബിൾ ടു ദ ഇൻഷുർഡ് ഇഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡർ സർവൈവ്സ് ദ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇഫ് ഹി ഡൈസ് ഏർലിയർ ദെൻ His nominee should receive the premium. The already paid minus the premium paid in the first year. This is a pure endowment policy. You just confused him. Confusion is not possible. Here we say that under this policy, some assured is payable to the assured. Assured is the same. If you have a policy in the first year, you will have a insurance in the first year. Where do you get it? മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇത് കിട്ടും അല്ലെ ഇഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡർ സർവൈവർ ദ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് ഇനി അപ്പോൾ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആ തുക കിട്ടും എടുത്താക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ഇഫ് ഹി ഡൈസ് ഏർലിയർ എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് അയാൾ വരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈസ് നോമിനി ഷുഡ് റിസീവ് ദ പ്രീമിയം അയാൾ അയാളുടെ നോമിനിക്ക് ആ പ്രീമിയം ലഭിക്കും പക്ഷെ പ്രീമിയം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ ഒരു ബോണ ഒരു പോളിസി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമായപ്പോഴേക്കും ഹോൾഡർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നോമിനിക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടച്ച ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അടച്ചുള്ള പ്രീമിയം ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതാണ് പ്രീമിയം എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ഇത്ര നല്ലൊരു പോളിസി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഷുഡ് റിസീവ് ദ പ്രീമിയം ഓൾറെഡി പേഡ് മൈനസ് ദ പ്രീമിയം പേഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അടച്ചിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ലെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടും കാരണം ഇൻഷുറൻസിന് ഒരു ജനറൽ പോളിസി ഉണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം അത് ലാപ്സ് ആകുന്ന കേസിലാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയെ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ പഴയ പോളിസികളാണ് നമ്മളെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിലൊക്കെ ഈ
കിട്ടും വിച്ച് അവർ ഈസ് ഏർലിയർ എന്നാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കുതിപ്പ് നമ്മൾക്ക് ആയാലും കിട്ടില്ല അത് കിട്ടൽ ലീഗലായി ഏഴ്സിനായിരിക്കും ഓക്കെ അണ്ടർ അത് എമൗണ്ട് അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി ബിക്കംസ് പേയബിൾ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഇൻഷുർഡ് പേയബിൾ ആണ് മരിക്കുമ്പോഴാണ് ഓർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പോളിസി വിച്ച് അവർ ഏർലിയർ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായാലും പൈസ കിട്ടും എമൗണ്ട് പേയബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ആ മറ്റേ പ്രശ്നമില്ല മൈനസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഓർഡിനറി എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയിലോട്ട് ഇനി ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കപ്പിൾസിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇൻ ദിസ് പ്ലാൻ ദ അണ്ടർ എ സിംഗിൾ പോളിസി ടു ലിവ്സ് ആർ കവേഡ് ഒരു പോളിസിയിൽ രണ്ടാളെ കവർ ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് ഡബിൾ ഡബിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇരട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി ഈഫ് ദ ലൈഫ് അഷോർഡ് ഡൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻഡോമെൻറ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷമാണെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷുർഡ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ബേസിക് സം ഈസ് പേയബിൾ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് ദ സർവൈവ്സ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദം എന്നാലും ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം അയാൾ ഇൻഷുർഡ് സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡബിൾ സം അഷോർഡ് ഈസ് പേഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് അഷോർഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് വളരെ നല്ലൊരു പോളിസിയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പത്ത് വർഷം ഇത് നല്ലൊരു പോളിസിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോളിസി എടുക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പോളിസി എടുക്കുക പതിനഞ്ച് വർഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡബിൾ എൻഡോയ്മെൻറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആ ഇൻഷുർഡ് എടുത്ത് വ്യക്തി മരിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആർക്ക് ലഭിക്കും സർവൈവേഴ്സിന് നമ്മളുടെ റിലേറ്റീവിനോ നോമിനിക്കോ കിട്ടും ലീഗലൈസിന് കിട്ടും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ഇനി മണി ബാക്ക് പോളിസി ഈ മണി ബാക്ക് പോളിസിയും വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു പോളിസിയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ മണി ബാക്ക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് പോളിസി സെർട്ടൻ സം അഷോർഡ് ഈസ് പേഡ് ബൈ ദി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അറ്റ് എ സെർട്ടൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ അടച്ച ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്ന് വർഷം കിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വരുന്ന മൂന്ന് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു നിശ്ചിത തുകയും വിത്ത് ബോണസും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മൾക്കിൽ തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണെന്ത് മണി ബാഗ് പോളിസി പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ടേം മാരേജ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസിയാണ് ഇത് മാരേജ് ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി ദ സം അഷോർഡ് ഈസ് പേബിൾ ഒള്ളി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ പൈസ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈവൻ ഇഫ് ദ ഹോൾഡർ ഡൈസ് എന്നാലും ഹോൾഡർ ഡൈ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് പോളിസി ഈസ് ടേക്കൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ മാരേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാരേജ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പം അഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പോളിസി എടുത്തത് പാരൻ്റ് ആയിരിക്കും പാരൻ്റ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റതുപോലെ പൈസ കൊടുക്കില്ല ആ കുട്ടിക്കയുടെ മാരേജ് ഏജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൻ്റെ മേലെയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഏജ് ആ കുട്ടിക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ പൈസ തിരിച്ചു നൽകുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്യുവർ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ഓർഡിനറി എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ജോയിൻറ്റ് ലൈഫ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി ഡബിൾ എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി മണി ബാക്ക് പോളിസി ഫിക്സ്ഡ് ടേം മാരേജ് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് പോളിസി ആറ് പോളിസി ഏഴ് പോളിസി കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്ക് എൻഡോമെൻറ്റ് പോളിസി പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് ട്രിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ആൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൊറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ
രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സം അഷോർഡ് ഷാൽ ബി പേയബിൾ ഇൻ അഡീഷൻ ടു അബോ പ്രൊവിഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പോളിസി അപ്പോൾ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു തന്നെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മരണപ്പെട്ടതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വർഷമായി പൈസ അടച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ അയാൾ എടുത്ത പോളിസിയുടെ തുക ആ വീട്ടുകാർക്ക് അതിൻ്റെ ലീഗലൈസിന് കിട്ടും മൂന്നാമത്തത് മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് ദ ഇൻഷുറർ സർവൈവ് അയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമോ കഴിഞ്ഞു ദ സാം അഷോഡ് ഷാൽ ബി പേയബിൾ അയാൾക്ക് പറഞ്ഞ പൈസ അഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കും ബിസൈഡ്സ് കൂടാതെ ആൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓൾസോ ബിക്കംസ് പേബിൾ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഇനി ആ മെച്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു അയാൾ മരിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു അയാൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി പക്ഷെ അയാൾ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും ഒരു ബോണസായിട്ടോ മറ്റോ ആനുകൂല്യ രൂപത്തിൽ ബോണസായിട്ട് തന്നെ ആ വീടിന് കൊടുക്കും അത് ആ കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പോളിസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര വർഷം ഇപ്പം വൈഫിനാണെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ആ മരണം വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ തുക കൊടുക്കും വളരെ നല്ലൊരു പോളിസി ആണ് ട്രിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി ഇതിൻ്റെ കാലാവധി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വർഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു പോളിസി എടുത്ത് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ പോളിസി എടുത്ത് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എ എന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് തുക അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ വീട്ടുകാർക്ക് ഓരോ ഇയറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം മരിച്ച ടൈമിന് പിന്നെ ഓരോ ഇയറിലും പ്രൊവിഷൻസ് ആയി കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടും എടുത്താൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ തുക ലഭിക്കും കൂടാതെ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വൈഫിനോ വൈഫിനായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വൈഫിന് എന്ത് ചെയ്യും വൈഫിൻ്റെ മരണം വരെയും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് ട്രിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോട് ഇൻബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മെത്തഡ് ഓഫ് പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിക്ക് അടയ്ക്കുന്ന തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ളത് അത് സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ പ്രീമിയം പോളിസിയും ഒന്ന് ലെവൽ പ്രീമിയം പോളിസി ഓർഡിനറി ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പോൾ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് നോക്കാം എന്നാണ് സിംഗിൾ പ്രീമിയം പോളിസി അതായത് ഇതിൽ നമ്മളെ ഇൻഷുറൻസിന് തുക അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് അടയ്ക്കുക അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കുക പക്ഷെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അടക്കം തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ദ ഹോൾ പ്രീമിയം ഈസ് പേഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുർഡ് അറ്റ് എ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പോളിസി ദ പോളിസി ഇസ് നോട്ട് സോ പോപ്പുലർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും ആ പൈസ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇടാം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ തുക വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുകയും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് ലെവൽ പ്രീമിയം പോളിസി ഓർഡിനറി ഹോൾ ലൈഫ് പോളിസി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട പകരം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പറയുന്ന മന്ത്ലി ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയർലി ഇയർലി എന്ന രീതിയിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് സിംഗിൾ പ്രീമിയം പോളിസിയും ഒന്ന് ലെവൽ പ്രീമിയം പോളിസിയും ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പോളിസീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാർട്ടി പാർട്ടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് അത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പോളിസി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്
നമുക്ക് അറിയാം സിംഗിൾ പോളിസിയും മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസിയും അത് സിമ്പിളാണ് സിമ്പിൾ സിംഗിൾ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാൾ മാത്രം ഒള്ളി വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഷുവേഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലൈഫ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻഷുവേഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികളെ ഇൻഷുവേഡ് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ പോളിസിയിൽ അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി എടുക്കാൻ വരും അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക എന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നൂറ് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് തൊഴിലാളികളെ പേരിൽ സിംഗിൾ പോളിസി എടുക്കുക ബുദ്ധി അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസി എടുക്കും കാരണം അതിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫേമിന് അതൊരു മെച്ചമാണ് അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസി അതിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ പോളിസി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ജോയിൻ ലൈഫ് പോളിസി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ പോളിസി ഉണ്ട് ജോയിൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ലൈഫ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആർ കവേഡ് ദ പോളിസി എമൗണ്ട് ഈസ് പേബിൾ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കപ്പിൾസ് ഇത് കപ്പിൾസിന് യോജിച്ചതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും വൈഫ് മരിച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടും ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചാൽ വൈഫിനും കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ പോളിസിയാണ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ അവസാനം ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഇത് കിട്ടും പതിനാലാൾക്കും അത് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് സർവൈവർ പോളിസി ദ പോളിസി എമൗണ്ട് ഈസ് പേബിൾ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡെത്ത് നോ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് മേഡ് ആസ് എ ലോങ് ആസ് എനി ഓഫ് ദ ഇൻഷുവേഡ് ഈസ് അലൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിസീസ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം വായിച്ച് 